Assalamu alaikum dear learners potential entrepreneurs and entrepreneurs in action welcome in the video aur video hai bahut aham because hum is video mein baat karne wale hain entrepreneurship and globalization ki globalization jiska shor bahut zyada hai ab hum ek global village mein rehte hain purane waqton ki baat hai ki jab hame ek mulk se dusre mulk baat karni hoti thi to hame dino dino intezar karna padta tha आजकल कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि चाहे आप दुनिया के जिस मर्जी कोने पर बैठे हो यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम द अदर पर्सन और ये फास्टेस्ट जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इन्होंने वाकई हमको एक दुनिया जो बिखरी हुई थी उसको समेट के वाकई में एक ग्लोबल विलेज में समेट दिया है सो इसीलिए ऑन्टरप्रन्योरशिप अगर हो यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं या अपने अपना बिजनेस खोलने लगे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशन आपके बिजनेस को मुतासर ना करे ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर आप हम ये बात कर सके कि हम इनको दो दो तीन वीडियोस में समेट लें तो दिस इज नॉट पॉसिबल लेकिन कम अज कम हम आपको एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद दिप्रन्योरशिप एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग दिप्रन्योरियल एक्टिविटीज सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन जो हमें मुख्तलिफ चैनल्स पे मिलती है वो ये है कि इट इज अ प्रोसेस यानी ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंटरक्शन एक्सचेंज एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्स कल्चर वैल्यू फाइनेंस स्किल्स एंड नॉलेज अमंग इंडिविजुअल्स बिजनेस एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द डिफरेंट नेशन यानी अक्रॉस द बॉर्डर यानी ये एक इंटीग्रेशन ऑफ सो मैनी कॉम्प्लेक्स फिनमिना है ग्लोबलाइजेशन जिसमें आपकी आपकी वैल्यूज आपका कल्चर आपका नॉलेज स्किल ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज उनकी पॉलिटिक्स सब कुछ ही एक्सचेंज हो रहा है एक छोटी सी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन की और अगर हम डेफिनेशन देखें जैसे आ, मैं आपकी जो डेफिनेशन ढूंढ रही थी इन्वेस्टोपीडिया पे तो उसमें लिखा हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉप अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड कल्चर्स इन इकोनॉमिक टर्म इट डिस्क्राइब्स एन इंटर डिपेंडेंस ऑफ नेशन अराउंड द ग्लोब फॉस्टर्ड थ्रू फ्री ट्रेड यानी ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या कि पूरी दुनिया उस पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उस मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं बेसिकली ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इनकी नीड्स जुड़ी हुई हैं इनकी कल्चर और वैल्यूज बाज़ात जुड़ी हुई होती हैं और बाज़ात कोई एक मुल्क जो किसी एक फैक्टर के लिहाज से बहुत रिच होता है और दूसरा मुल्क जो जिसको उस फैक्टर की ज़रूरत होती है वो आपस में ट्रेड करते हैं और फ्री ट्रेड की हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज पहले ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन अब तो फ्री ट्रेड जोन्स कंट्रीज़ के दरमियान में ब्लॉक्स बन गए हैं हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे बिकॉज वो इंटरनेशनल मार्केटिंग जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप जाके पढ़ेंगे कि ट्रेड ब्लॉक्स भी होते हैं रीजन्स भी होते हैं जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किए होते हैं फ्री ट्रेड के लिए कि हम अपना सामान आपको बेचेंगे आपके रीजन का सामान हमारे मुल्क में आके बेचेगा और हम एक दूसरे को फ्री ट्रेड देंगे टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाएंगे देखा जाए तो ये इंटरडिपेंडेंस है मुझे दूसरे मुल्क में रहने वालों की लोगों की ज़रूरत है और दूसरे मुल्क में रहने वाले लोगों को शायद मेरे बिजनेस मेरे प्रोडक्ट और मेरी सर्विस की ज़रूरत है सो अगेन व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन इतना आसान नहीं है ग्लोबलाइजेशन इज़ अ सोशल कल्चरल फाइनेंशियल पोलिटिकल एंड लीगल फिनमिन क्योंकि इसमें ना सिर्फ वैल्यूज शेयर होती हैं ना इस ना सिर्फ इसमें कल्चर शेयर होता है ना सिर्फ इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं बिकॉज बिजनेस कर रहे हैं तो लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का फिनमिना है ग्लोबलाइजेशन uh, अच्छा ग्लोबलाइजेशन यानी uh, जो दुनिया इतनी सिमट के इतनी छोटी हो गई है कि एक गांव को मेटाफोरिकली हम यूज कर रहे हैं कि इट्स अ ग्लोबल विलेज उसकी वजह क्या है यानी इन अदर वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर्स ऑफ ड्राइवर्स बिहाइंड द फास्ट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सबसे पहली वजह सबसे पहला ड्राइवर इट्स अ नेचुरल रिसोर्स एंडमेंट अगर माइकल पोर्टर का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ माइकल पोर्टर ने भी अपनी जो एक थेरी पेश की थी नेशन कम्पेटिव और कम्पेटिव एडवांटेज उसमें उसने ये कहा था कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको कुछ फैक्टर्स ऐसे मिले हुए हैं ऐसे गिफ्टड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं मिसाल के तौर पर कुछ मुल्कों में तेल निकलता है किसी की जगह पर सोना निकलता है 
जहां पे तेल और सोना नहीं निकलता उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल को इतना पढ़ा दिया इतना स्किल्ड कर दिया है कि वहां पर टेक्नोलॉजी जो है और इनोवेशन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है सो so, हर एक मुल्क किसी न किसी वजह से किसी न किसी फैक्टर की वजह से किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कंपेटिव एडवांटेज रखता है सो so, अगेन एक मुल्क अपनी तमाम जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता उसको अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों पर इहसार करना पड़ता है जिस तरह वो ममालिक जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है बाजूकात वो अपनी जिसे कहते हैं फूड सप्लाईज के लिए दूसरे मुल्कों से फूड बाय कर रहे होते हैं लाइक वाइज वो मुल्क जो जरिए तरक्याती जरिए मुल्क हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बेसिक फैक्ट जो सेक्टर है वो है और उनको टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो उन ममालिक से टेक्नोलॉजी बाई कर रहे होते हैं मशीन बाय कर रहे होते हैं जहाँ पर इनोवेशन और एफिशेंसी काफ़ी बेहतर है सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कुछ फैक्टर्स इस तरह के होंगे जो आपको फोर्स करेंगे कि आप दूसरे मुल्क के साथ जाके ट्रेड करें इसके अंदर जो एक इशू आता था वो आता था ट्रांसपोर्टेशन का यानी ट्रेड के अंदर अगर पहले वो ट्रेड इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन थी लेकिन इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं सो ट्रेड बढ़ गई है आप जिसे कहते हैं समंदर के रास्ते ट्रेड कर सकते हैं आप हवाई जहाज के रास्ते ट्रेड कर रहे हैं वन बेल्ट वन रोड के थ्रू वो रोड्स बनना शुरू हो गए हैं अब आपस में मालिक एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं अब ये जो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली इसने भी ग्लोबलाइजेशन की पेस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है बिकॉज अब हम आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और बहुत लंबा और दिनों का और महीनों का फास्ट अब घंटों में तय हो रहा है सो so, इसीलिए अगर मुझे आपसे कोई चीज़ बाई करनी है या आपको मुझसे कोई चीज़ बाई करनी है अब आसानी से हम इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि आपसे जो मैं चीज़ बाई कर रही हूँ जो आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं वो बहुत तेज़ी से मुझ तक पहुँच जाएगी फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जिस तरह के इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि पहले हमें एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए ख़त लिखने पड़ते थे और या कॉल्स में लानी पड़ती थी ट्रंक कॉल दो दो तीन तीन दिनों के बाद कहीं जाके मिला करती थी अब जो टेक्नोलॉजी आई है ये जो ब्रेक थ्रू आया है इस ब्रेक थ्रू ने लोगों को बहुत आसानी से कनेक्ट कर लिया है अब अगर आपने बिजनेस करना है तो आप एक ईमेल क्लिक के ऊपर एक एक ई के फासले बैठे हैं अपने सप्लायर से जो किसी और मुल्क में बैठा है लाइक वाइज आपके कस्टमर्स भी आपसे बहुत क्लोज हो गए हैं आप पाकिस्तान में बैठे हैं और कोई चीज़ आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या है तो ऑन द फेसबुक या ऑन इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं वहाँ पर आपके प्रोडक्ट रिव्यूज चुटकियों में आप तक पहुँच रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ने ही बेसिकली ग्लोबलाइजेशन uh, की जो पेस है उसको बहुत फास्ट किया और जो हम बार बार कह रहे हैं शेयर्ड वैल्यू शेयर्ड कल्चर ये जितनी भी जनरेशन जुड़ी हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द सोशल मीडिया बेसिकली उनका कल्चर उनकी वैल्यूज उनकी पसंद नापसंद काफी हद तक अब एक जैसी हो गई इसलिए हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज वेयर वी हैव सम शेयर्ड वैल्यूज एंड कल्चर्स एंड एथिक्स फिर बात आ जाती है फ्री ट्रेड पॉलिसीज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं अमेरिका मैक्सिको कैनेडा इफ दे आर हैविंग देयर ओन ट्रेड ब्लॉक्स तो आ, हमारे एशिया के अंदर अपने आ, आसियान का एक अलग से ट्रेड ब्लॉक्स है इसी तरह आ, जो हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा बनता है कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा बनता है जिस तरह डिक्लेयर किया जाता है किसी एक मुल्क को कि ये फेवरेट नेशन है अब इसके साथ हम ट्रेड बढ़ाएंगे सो जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जितनी भी इस वक्त ट्रेड एरियाज बनाए जा रहे हैं रीजन बेस्ड उसने भी ग्लोबलाइजेशन की पेस को फ्री ट्रेड एरियाज ने ग्लोबलाइजेशन की पेस को तेज किया है उसके अलावा आ जाती है स्किल एंड नॉलेज अब तो ज्यादातर इकोनॉमीज को कहा जाता है कि ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज हैं जितना आपने देखा होगा कुछ मालिक हैं जिनको रेट किया जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डॉक्टर्स बनते हैं और अब तो कहा ही जाता है इंटरेस्टिंगली कि यहाँ सबसे ज्यादा डॉक्टर एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंजीनियर्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कि एक अच्छी तादाद मौजूद है और वो बाहर के मुल्कों में जाके सर्व कर रही है सो so, अब हो ये रहा है कि बाहर के मालिक चाहे वो अमेरिका है कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है यूरोप साइड है जितनी भी आप बात कर लें आपकी गर्व साइड है ठीक है उनको अगर काम करने के लिए कोई स्किल कोई नॉलेज रिक्वायर्ड है तो वो बहुत आसानी से उनको हायर कर लेते हैं स्किल्ड लेबर को हायर कर लेते हैं 
जब आप दूसरों के मुल्कों में जा के काम करते हैं तो एक कनेक्शन लेके जाते हैं अपने मुल्क से और जब वो कनेक्शन बिल्ट होता है तो आप एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं आप अपने मुल्क की वैल्यूज को दूसरे मुल्क में लेकर जाते हैं उनकी वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं वापस आते हैं फिर उनकी वैल्यूज को अपने मुल्क में आगे प्लांट करते हैं ये सारा एक प्रोसीजर चलता है और बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के अंदर अब जितना ज्यादा ह्यूमन स्किल एक ट्रांसपोर्ट होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इसने भी बहुत ज्यादा ये रोल प्ले किया है ग्रोथ स्ट्रेटेजीज ऑफ द लार्ज कॉपोरेशन यानी इसके बारे में कहा ये जाता है कि अगर आप दुनिया में ये देखना चाहते हैं कि कितने ममालिक एग्जिस्ट करते हैं तो आप ये देखिए कि ये एक सर्टन बेवरेज कितने मुल्कों में बेचा जाता है जितने मुल्कों में बेचा जाता है उतने ही मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर पाए जाते हैं सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज हुआ है और तेज होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज ड्राइवर्स और भी वजूहत हैं अच्छा अब आ जाते हैं कि ऑन्टरप्रन्योरशिप का ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या ताल्लुक है हम बार बार बात करते हैं और आने वाली वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे कि ऑन्टरप्रन्योरशिप और ऑन्टरप्रन्योर्स इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं वैक्यूम में काम नहीं कर रहे तो आपके इर्द गिर्द माहौल में जो तब्दीली आ रही है वो तब्दीली आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट रखती है सो ग्लोबलाइजेशन भी आपके बिजनेस के ऊपर एक गहरा इफेक्ट रखता है अच्छा इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बींग एन ऑन्टरप्रन्योर आपके जहन में बहुत से ख्याल आने चाहिए बहुत से सवाल आने चाहिए फॉर एग्जाम्पल नंबर वन क्वेश्चन आपके लिए है ठीक है हाउ डज ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर इफेक्ट द क्रिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ न्यू एंटरप्राइजेज जब भी गवर्नमेंट किसी भी दूसरे मुल्क के साथ कोई फ्री ट्रेड का कोई जिसे कहते हैं साइन कर रही होती है कोई ट्रीटी इस तरह की साइन कर रही होती है तो आपने सुना होगा कि जो उस मुल्क के ऑन्टरप्रन्योर्स हैं बाजू या एक सर्टन इंडस्ट्री जो है वो बहुत शोर मचाती है कि जब आप फ्री ट्रेड करेंगे और दूसरे मुल्क के लोगों को आसान एक्सेस दे देंगे मार्केट तक तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा सो so, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर आप किसी ऐसे मुल्क सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें पाकिस्तान के अंदर चाइना मेड प्रोडक्ट्स का बेशुमार मार्केट मार्केट में आ जाना यानी इनका ईजी जो एक्सेस है उसकी वजह से बहुत से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बहुत नाराज भी आ, नजर आते हैं गवर्नमेंट से एंड दिस के इट हैज़ इंक्रीज the competition for the small and medium enterprises in the market here again how does foreign direct investment fdi and the tax system for the large enterprises affect the creation and survival of the new enterprises dekhiye jab aap globalize hone ki koshish karte hain to aap large firms ko allow karte hain ki wo aapke country mein aaye aur aake apna business set up kare because this is job create bhi hoti hai large corporations jab aapke mulk mein aati hain to obviously government unko kuch सहूलियात uh, ऑफर करती हैं कुछ टैक्स रिबेट्स ऑफर करती हैं ठीक है ना कुछ फ्री ट्रेड या टैक्स फ्री जोन्स एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करके देती हैं कि आप यहाँ लगा सकते हैं आपको आने वाले चार साल तक या पाँच साल तक या दस साल तक हम टैक्स नहीं लगाएंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन चीज़ों को बहुत गौर से देख रहा होता है और वो बार बार यही देख रहा होता है कि लार्ज फर्म्स या मीडियम साइज फर्म दे आर कमिंग टू पाकिस्तान और उनको कोई सहूलियात दी जा रही हैं तो वो सहूलियात हमारे लिए कितनी और क्या नए एंटरप्राइजेज इस कंपटीशन को और इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आने वाले कंपटीशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फिर कैन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कम्पीट ग्लोबली हम उसी की बात करें जैसे हमने एग्जांपल दी पाकिस्तान एंड चाइना वट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनमी ये भी बहुत मैटर करता है बिकॉज पाकिस्तान की जिसे कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्लोबलाइज ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है बहुत सुवेयरली बहुत एडवर्सली रिसीव किया है सो so, जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होगा वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिफरेंट होगा आप जिस फैक्टर में डील कर रहे हैं उस एक सेक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आपको इफेक्ट ज्यादा कर रहे हैं फिर उसके बाद वट इन हाउस इंटरनेशनल एक्सपर्टीज डज द ऑन्टरप्रोर्स एंड फर्म हैव मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे मुल्क के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसे कहते हैं कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई और बहुत ही मल्टी नेशनल कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं या फिर आप पाकिस्तान में और अपना बिजनेस बाहर लेके जाना चाहते हैं तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बीइंग एन ऑन्टरप्रन्योर आपके पास और आपके बिजनेस के पास और आपकी टीम के पास इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए कौन कौन सी एक्सपर्टीज मौजूद हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू गो इंटरनेशनल फॉर द प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं अगर आप भी ग्लोबल बनना चाहते हैं और या फिर किसी ऐसे मार्केट में आप डील करना चाहते हैं किसी ऐसे सेक्टर में डील करना चाहते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा है आपको कितने पैसे दरकार होंगे 
ये सारे क्वेश्चन बड़े क्रिटिकल हैं बींग एन ऑन्टरप्रन्योर जो आपने अपने आप से करने हैं बिकॉज आपके बिजनेस को चाहे वो लोकल ही क्यों ना हो ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट करती है और इफेक्ट कर रही है और करती रहेगी उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में के अंदर ग्लोबलाइजेशन की जो पेस है वो और बढ़ने वाली है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो